。哎，老公，收拾好了以后去收货了啊，全货回来了。走了，收货去了。去年那个到期了，你有没有说？说了，说了，走吧。走了，收货去了。来了虾有毛啊！哇，哎，小心小心小心，全都是来了虾。来、啊，那个有钩，那个有钩。哎呦，鲶鱼啊！嗯，好。十七点八。嗯，这一个皮皮虾它就是长颈。什么是长颈呢？它的颜色。会淡一点，它的脖子很长。这种皮皮虾呢，它比较贵，因为它的肉比较鲜甜，而且比较饱满。你看这一个就是短颈的，脖子很短，啊，然后你看它的黄很多。短颈的皮皮虾卖四十块钱一斤，这个长颈的最少也要八十块钱一斤。啊，买保险就是出海的时候那个意外风险很大啊！哇，那么多虾啊！直接拿上来，拿筐拿筐，谁干？拿。须虾是最适合小朋友吃的一种虾，因为它的个头不大，肉质非常的鲜甜嫩滑，就所有的虾里面的优点它都包含了。啊，对，快点养起来。一千七，养好。阿姨。等一下，我收完货，你们回去了以后把你身份证拿过来啊！啊，我帮你们买个保险啊！好，两个，你们两个人就两个，来，让我老公听。其实你我之间无有不是，就算狠心结束一个故事，亦曾为爱几番尝试，十字路去哪会休止？畏惧怕风雨。两个人嘛，这个保险是一年的，然后保五十万，就是买一个平安啊，买个平安，对对对对，买个平安。是说老板娘这么开心？没有，你们出海比较危险，然后买个安心嘛，是吧？回去吧，回去吧。着降下雨丝，流沙恋一世太讽刺，全独某段句子。如赠我美好恩赐，原谅你我当初若有不是，地老天荒爱得怎会太易？万谁愿意苦等下次，浪费青春得到这趟未知，你我之间没有。<笑>不要。不用站队，我的妈，真的是给我又改写了。他们都是我们村里面出海的阿姨阿叔，在外面每天都是风吹雨晒的，很辛苦。都和我爸妈他们一样，年纪都大了，很多孩子都长大出去打工了，自己留在村里面出海维持家庭。其实渔民出海不仅辛苦，最主要是那个职业它比较危险，很多的老人家哈。对这种安全的意识啊，还是比较弱的，像我爸妈他们，所以我做这个事情，让他们出海的时候呢，有一份保障。最主要是，我也比较自私，因为现在我们村里面所有的人的鱼、虾、螃蟹这些海鲜都是给我们收了，然后他们在外面出去出海的话呢，也会让我觉得会比较安全。然后我自己在家里面呢，我也会觉觉得比较踏实。大家都是一起相互的，一起支持，然后一起相互赚钱嘛。然后我们要开始去交货了，好不好？不然那些鱼虾太晚了，交不出去了。嗯，把那个桌子都拿走啊。